Sziasztok, Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban a májusi olvasmányaimról fogok nektek mesélni, viszont mielőtt rátérnék a könyvekre, előtte szeretnék elnézést kérni tőletek, mert be kellett kapcsolnom a ventilátort, nagyon-nagyon meleg van ide bent, és másképp nem lehet kibírni, viszont egyelőre nem tudom, hogy mennyire fog majd beszűrődni a ventilátornak a hangja a videóba. Remélem, hogy egyáltalán nem fogjátok majd hallani, vagy ha mégis, akkor nem lesz túlzottan zavaró, viszont emiatt szerettem volna előre bocsánatot kérni, és szerettem volna előre jelezni felétek, hogy ha valami furcsa zajt hallanátok, akkor az a ventilátor. Na de ennyit a bocsánatkérésről és a ventilátorról, és nézzük is, hogy milyen hónapot zártam májusban. Májusban 8 könyvet sikerült elolvasnom, ami számomra elég sok, ritkán fordul olyan elő, hogy egy hónapban 8 könyvet el tudok olvasni, viszont ez most azért történhetett meg, mert az egyik könyv az egy rövidke, alig 50 oldalas mesekönyv volt, egy másik könyv pedig olyan volt, amit már áprilisban elkezdtem olvasni, és igazából ami átsúszott májusra, az nagyjából a fele volt a könyvnek, szóval emiatt sikerülhetett május hónapban 8 könyvet elolvasnom, viszont ennek ellenére is én nagyon örülök, hogy ennyi könyvvel, ennyi elolvasott könyvvel zártam a májust, és ráadásul ilyen jó könyveket sikerült elolvasnom, mert igazából a május jó olvasmányaim között kettő is van, ami egészen biztosan be fog kerülni a 2024-es kedvenc olvasmányaimról szóló videóba. Na de, nem is húzom tovább a szót, és nézzük is a könyveket. A hónapom első befejezett olvasmánya Hans Christian Andersen-től volt a rút kiskacsa. Apukámmal Dániába utaztunk május elején, nagyjából egy hetet töltöttünk ott el, és igazából már az utazás előtt tudtam, hogy én mindenféleképpen szeretnék majd egy Andersen könyvet venni magamnak Dániában, és végül erre esett a választásom. Igazából azután, hogy hazaérkeztünk az útról, én el is olvastam ezt a könyvet, nem volt nehéz, hiszen ez az a könyv, amit említettem, ami alig 50 oldalas, úgyhogy gyorsan végeztem vele, viszont nagyon örülök, hogy a polcomon tudhatom ezt a könyvet, már csak azért is, mert nagyon kellemes emlékek kötnek engem ehhez a könyvhöz, Mind mindig eszembe jut róla, hogy milyen jó is volt apukámmal Dániában egy hetet eltölteni. A május hónapom következő olvasmánya Jussi Adler olzen volt a Fácángyilkosok. Ez a könyv a Q ügyosztály esetei sorozatnak a második része. A sorozat első részét a nyomtalanult tavaly augusztusban olvastam el, és nagyon-nagyon szerettem azt a könyvet. Szerintem az volt az, ami így visszarántott engem a skandináv krimik világába, úgyhogy én már tavaly augusztusban tudtam, hogy egyszer mindenféleképpen szeretném majd folytatni ezt a sorozatot. Úgyhogy nagyon meg is örültem, amikor a könyvfesztiválon megtaláltam a sorozatnak a a második részét. Idén éve lején aztán el is döntöttem, hogy mindenféleképpen májusban fogom majd ezt a könyvet elolvasni, ugyanis tudtam, hogy a Dániai utazásra egy olyan könyvet szeretnék majd magammal vinni, amit Dán szerző írt, úgyhogy végül is erre esett akkor a választásom. Hogyan mondtam, ez a könyv a Q ügyosztály esetei sorozatnak a második része, és ahogyan az egész sorozatnak igazából ennek a könyvnek is a főszereplője, Kárle Mörk, aki a rendőrségen egy olyan ügyosztályt vezet, amilyen régi, meg nem oldott, le nem zárt ügyekkel foglalkozik. Pontosan ezért lepi meg nagyon Karl Mörköt, amikor egy olyan ügynek az aktái kerülnek az asztalára, amit igazából látszólag már évekkel ezelőtt megoldottak és lezártak. Ugyanis jó pár évvel ezelőtt egy testvérpárt brutálisan meggyilkoltak egy tóparti nyaralóban, és bár akkor a rendőrségnek voltak gyanúsítottai, de perdöntő bizonyíték híján vádemelés nélkül félretették akkor az ügyet. Aztán 9 évvel később 
Az eredeti gyanúsítottak közül egy valaki jelentkezett a rendőrségen, és beismerő vallomást tett, úgyhogy ezzel igazából sikerült lezárni ezt az ügyet. Szóval pontosan emiatt tartja furcsának Karl Mörk azt, hogy miért kerültek ennek az ügynek az aktája az ő asztalára. Először azt gondolja, hogy valószínűleg valami tévedés történhetett, viszont azért mégiscsak hagyja a kíváncsiság, és belássa magát ebbe az esetbe, és rájön, hogy valami bizony bűzlik. Aztán hamar rájön, hogy a nyomok egy hajléktalan nőn, Kimin keresztül az ország három leghatalmasabb férfiához vezetnek. Úgyhogy Karl Mörknek az a célja, hogy megtalálja Kimit, és fontos információkhoz jusson tőle. Viszont ezzel párhuzamosan az említett három férfi is mindenáron szeretné felkutatni Kimit, még lehetőleg a rendőrség előtt szeretnék őt megtalálni, mert ők biztosan tudják, hogy Kimi olyan információk birtokában van, ami tönkretehetné őket. Szerintem a sorozat első kötetével kapcsolatban is említettem, hogy elég nyomasztó volt az a történet. Nos, hát erre is ugyanez jellemző, nagyon-nagyon nyomasztó és beteges volt ez a sztori is. Ez a három férfi, Ditlev, Torsten és Ulrik egyszerűen borzasztóan kegyetlenek, és unalmukban igazából abban lelik örömüket, hogy más embereknek fájdalmat okozzanak, és nem is csak embereknek, úgy egyáltalán másoknak fájdalmat okozzanak, és másokat megalázzanak. Roppant kegyetlenek, tényleg borzasztó dolgokat művelnek, és... Tisztában vannak vele, hogy mivel pénzük van, mivel hatalmuk van, bármit megúszhatnak, mert igazából ez a két dolog teljes védelmet biztosít számukra mindentől. Közben pedig itt van Kimi az említett hajléktalan, aki szerintem az egész történetben a legérdekesebb karakter volt. Nagyon kettős érzéseim voltak vele kapcsolatban, mert egyszerre éreztem azt, hogy sajnálom őt, mert nagyon szörnyű dolgok történtek vele a múltban, meg úgy egyáltalán az élete során. Viszont ugyanannyira ellenszenvesnek is találtam, és megvetettem azért, ami szörnyűségeket ő tett másokkal. Mert én azt gondolom, hogy... Bármilyen borzalmas dolgok is történnek velünk, akkor sem ad ez semmilyen magyarázatot arra, hogy mi ugyanilyen borzasztó dolgokat tegyünk másokkal, és ártsunk másoknak, és bántsunk másokat. Szóval tényleg ilyen kettős érzéseim voltak Kimivel kapcsolatban, és hol nagyon sajnáltam, hol pedig egyszerűen borzasztóan ellenszenvesnek találtam, és nem értettem meg, hogy miért tesz olyan dolgokat, amiket megtett. Ami ugye megnehezíti Karl Mörknek a nyomozását, az, az, amit már említettem, hogy ez a három férfi igazából pénzzel és hatalmas nagy hatalommal rendelkeznek, úgyhogy így igazából bármi elől elbújhatnak, bármi elől kitérhetnek, szóval Karl Mörknek ez nagy nehézséget jelent majd abban, hogy ezekre a férfiakra tudjon majd bizonyítani olyan bűncselekményeket, amiket minden valószínűséggel ők követtek el. Ahogy mondtam, tényleg nagyon nyomasztó és nagyon beteges volt ez a sztori, ennek ellenére én nagyon élveztem olvasni, nagyon tetszik Jussi Adler Olzennek a stílusa, viszont a könyv végén mégis azt éreztem, hogy nekem a nyomtalanul egy hajszányival jobban tetszett, úgyhogy erre a könyvre végül négyes felcsillagot adtam. A hónapon következő olvasmánya Frederick Bachmann-tól volt a Mi vagyunk a medvék. Igazából ez az a könyv, amit már áprilisban elkezdtem olvasni, de ahogy mondtam, mivel Dániában mindenféleképpen egy dánszerzős könyvet szerettem volna magammal vinni, ezért május elején leférretettem ezt a könyvet, és azután folytattam, hogy a fácán gyilkosokat befejeztem. Ez a Björnstedt trilógiának az első része, és hát 
le a kalappal Fredrik Bakman előtt, én pedig nagyon-nagyon mérges vagyok saját magamra, hogy eddig halogattam, hogy Bakmantól olvassak, és hogy eddig halogattam, hogy ezt a könyvet elolvassam. Ez egy nagyon komplex történet. Björnstadtban járunk, ami egy svéd kisváros, egy erdő közepén található. Igazából ennek a kisvárosnak se turizmusa, se ipara, az emberek nagyon nehezen találnak maguknak munkát. Igazából tényleg elég reménytelen helyzetben vannak, viszont van egy valami, ami összetartja a városnak a lakóit, ami most az amúgy reménytelen helyzetben mégis reményt ad nekik, ez pedig a hoki, méghozzá a kisvárosnak a junior hoki csapata, akik most elég jó formában vannak, és úgy tűnik, hogy akár a bajnokságot is megnyerhetik. Viszont egy bűneset kapcsán, amiben az egyik hoki játékos is érintett lesz, a város mondjuk úgy, hogy ketté fog oszlani, a városlakók véleménye meg fog oszlani ebben az ügyben, és mindenki a saját érdekét előtérbe helyezik, ez a saját, saját érdekét figyelembe véve fog majd állást foglalni. Úgyhogy ezért is mondtam, hogy ez egy eléggé komplex sztori, és nem csak a hokiról szól. Ugyanis van ebben szó a bosszú vágyról, a gyűlöletről, beszél a szeretetről, a barátságról, a családról, a hűségről, az összetartásról, az elfogadásról. Rengeteg témát érint ez a könyv, és ami a legjobban tetszett benne az az, hogy Se nem volt felületes, se nem éreztem azt, hogy túl sok lenne, hogy túl sok témát érint, és hogy ettől túl tömött lesz, és befogadhatatlan. Ellenkezőleg nagyon jó volt olvasni ezt a könyvet. Minden mondatnak, minden apró dolognak súlya és ereje volt. Nagyon jól megfogja Bakman azt, hogy bizonyos szereplők hogyan éreznek bizonyos szituációkban, nagyon jól át tudta adni ezeket az érzéseket, nagyon érzelmesen ír Bakman, és igazából abszolút együtt tudtam érezni mindenkivel, éreztem a szereplőknek a fájdalmát, a szomorúságát, az elkeseredettségét, a reménytelenségét, viszont éreztem a szeretetüket, éreztem azt, ahogyan barátsággal fordulnak egymáshoz, éreztem a boldogságukat is, úgyhogy... Tényleg nagyon közel kerültek hozzám ezek a szereplők, azok is, akik negatívabb karakterek voltak, azok is, akik eleinte kevésbé voltak szimpatikusak, végül mindenki közel került hozzám, mindenkivel egy bizonyos ponton, egy bizonyos szinten együtt tudtam érezni, és én ezt nagyon fontosnak találtam. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy folytatni fogom majd a sorozatot. Sajnos nincsen meg még nekem a trilógiának sem a második, sem a harmadik része, de szeretném mi hamarabb beszerezni majd őket, mert nem akarok sokáig várni, hogy folytathassam ezt a sorozatot, és nem szeretnék nagyon sokáig várni, hogy Bakmantól olvassak még, mert egyszerűen zseniális. Úgyhogy talán nem lehet meg benneteket, hogyha azt mondom, hogy ez a könyv már biztosan szerepelni fog abban a videómban, amiben a 2024-es kedvenceimről mesélek majd. A május hónapon következő könyve szintén egy olyan, ami egészen biztosan fog majd szerepelni a 2024-es kedvenceimről szóló videóban, ez pedig Anne Catherine Bomentől a kék. Csabának a tavaszi skandináv tavasz kihívásán ez volt a májusi közös könyv, és Csaba engem kért fel arra, hogy beszélgesek vele majd egy élő kereteim belül erről a könyvről. Az élőnek a linkjét amúgy majd leteszem a leírásba, nézzétek meg nyugodtan, hogyha még nem tettétek volna meg, az élő első fele természetesen spoilermentes, a második felében pedig spoileresen is kitérünk a részletekre. Ez egy roppant érdekes és elgondolkodtató lélektani történet, ami a gyászról, a gyászfeldolgozásról szól. Az egyik fontos szereplője a könyvnek Elizabeth Nordin, aki jó pár évvel ezelőtt elveszítette a kisfiát, és igazából azóta őt gyászolja, azóta sem tudta magát túltenni ezen a veszteségem. 
Úgyhogy pontosan ezért kifejlesztett gyógyszert az elhúzódó gyászzavar kezelésére. Ez a gyógyszer a kellokein, és az Erhuszi Egyetem kutatócsoportját bízza meg azzal, hogy teszteljék ezt a gyógyszert. Viszont az egyetemnek az egyik pszichológia professzora, aki szintén tagja ennek a kutatócsoportnak, Torsten, rájön, hogy bizony eléggé komoly mellékhatásai vannak ennek a gyógyszernek, és egy ponton elkezdi azt gyanítani, hogy valaki megmásítja, módosítja, a teszteredményeket, hogy eltitkolja ezeket a nyugtalanító mellékhatásokat. Torstennek van két diákja, akik mind a ketten most végzősek, és a szakdolgozatukat írják, mind a ketten a gyászról írják a szakdolgozatukat, úgyhogy az ő segítségüket fogja majd kérni a nyomozásban, hogy kiderítse, hogy ki és miért másította meg a teszteredményeket. Úgyhogy, ahogy mondtam, láthatjátok, a könyv fő témája az a gyász, a gyászfeldolgozás, és olyan kérdéseket vet fel, hogy meddig normális gyászolni, mikortól válik ez az érzés kórossá, és mi mindent vagyunk képesek, hajlandóak megtenni azért, hogy csillapítsuk a veszteség okozta fájdalmat. Nekem, ami különösen tetszett ebben a történetben, az az, ahogyan megjelent benne a szereplőknek a véleménye, ahogyan bemutatta azt különböző érvekkel, hogy az egyik szereplő miért van éppen a gyógyszeres kezelés ellen, a másik pedig miért van a gyógyszeres kezelés mellett. Engem nagyon elgondolkodtatott ez a könyv, és sokáig rágódtam azon, sokszor meg is álltam két fejezet között, hogy végig gondoljam, hogy vajon hasonló szituációban én mit tennék, melyik utat választanám, inkább megpróbálnám a gyógyszeres kezelést, vagy pedig gyógyszer nélkül próbálnék megtanulni, együtt élni a gyásszal. Igazából nem találtam erre választ a könyvvel olvasása után sem, ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, viszont mindenféleképpen elgondolkodtató az, hogy mi mindent próbálunk és szeretnénk a mai világban már gyógyszeresen kezelni, és ahelyett, hogy megélnénk az érzéseinket, helyette inkább próbáljuk őket elnyomni, sok esetben tényleg gyógyszerek segítségével. Amúgy, amit még mindenféleképpen szeretnék megemlíteni a könyvről, az az, hogy lendületes történetvezetés, elképesztő, hihetetlen csavarok, és nagyon jól felépített karakterek jellemezték. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy Anne Catherine bowman még fogok olvasni, szeretném mi hamarabb beszerezni majd az egetét és elolvasni azt is. Nektek pedig sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet, hogyha az ilyen jellegű sztorik érdekelnek benneteket. Ezt követően egy magyar szerzős krimivel folytattam a május hónapomat, méghozzá Zajász D. Zoltántól a Véres Balatont olvastam el. Ez a Véres Balaton sorozatnak az első része, és ez egy retro krimi, ahogyan itt a boriton is láthatjátok. A Kádár korszakban a 70-es évek végén játszódik, és a történet fő helyszínéül igazából a Balaton szolgál. Zánkán járunk, ahol a Zánkai úttörő tábor egyik diákja, Marian Morel, egy 15 éves francia lány, a tihanyi hajók irándulásukat követően nyomtalanul eltűnik. Marian Morelről amúgy azt kell még tudni, hogy ő a francia kommunista párt párizsi titkárának egyetlen gyermeke, szóval ebből a szempontból is nyilván nagyon fontos lesz, hogy a nyomozóink minél hamarabb kiderítsék, hogy mi történhetett a lányjal. A lány eltűnését követően amúgy egy pár nappal később a Zenkai úttörőtábor strandján egy 21 éves lány holtestére bukkannak. A lányt brutálisan megölték, és amúgy róla meg annyit kell tudni, hogy az úttörőtáborban dolgozik igazából, a diákok kísérőjeként vett részt a hajókiránduláson is, és a diákok kísérőjeként, ilyen tanársegédként van ott 
kis tanárként van ott a táborban is. Úgyhogy a nyomozóinknak ezt a két ügyet kell majd felderítenie. Amúgy a nyomozással Adorján Máté hadnagyot bízzák majd meg, és az ő segítségére lesz majd Lendvai Laura, aki a történtek ideje alatt szintén Zánkán tartózkodott, a Zánkai úttörőtábor melletti vállalati nyaralóban nyaralt. Amúgy Laura nem rendőr, hanem orvostan hallgató és pszichiáternek készül, viszont nagyon érdekli őt a bűnügyi profilozás, egy új amerikai módszer, és a Máté, illetve a rendőrség úgy véli, hogy Laura tudása, tapasztalata talán segítségükre lehetne majd a nyomozásban. Igazából azt kell mondanom, hogy ez egy abszolút érdekes és izgalmas krimi, tetszett az a két ügy, amit fel kellett derítenie a nyomozóknak. A hangulat 10 per 10-es volt, nem éltem a kádárkorszakban a 70-es évek végén, szerintem biztos vagyok benne, hogy még gondolatban sem voltam, még csak nem is terveztek engem, szóval ilyen formában nem tudok nyilatkozni arról, hogy mennyire korhű ez az írás, viszont én nekem tényleg nagyon tetszett a hangulata, és nagyon veszít Pontot. Viszont um, valamiért engem nem sikerült annyira lenyűgöznie, mint uh, amire talán számítottam volna az alapján, hogy mennyire népszerű ez a könyv, meg úgy egyáltalán, hogy mennyire népszerűek Zajec D. Zoltán könyvei. Nem szeretném, hogy félreértsétek, tetszett, uh, jól szórakoztam és érdekes volt, viszont uh, ezt úgy tudnám igazán megmagyarázni, hogy ha most írnék egy listát azokról, azokról a krimi sorozatokról, amiket valamikor is az életemben elkezdtem olvasni, és ezeket rangsorolnom kéne az alapján, hogy melyik az, amit mi hamarabb szeretnék folytatni, akkor ez a könyv és ez a sorozat valószínűleg valahol a középmezőnyben a lista második felén szerepelne csak, mert bár Érdekes volt, izgalmas volt, ahogyan már mondtam, engem e, mégsem sikerült annyira lenyűgöznie. Ez talán amiatt volt, mert e, egy kicsit azt éreztem, hogy az egyik mellékszereplőnk e, majd hogy nem e, többet nyomozott, mint a két főszereplőnk, legalábbis érdemben sokszor azt éreztem, hogy sokkal többet hozzátett a nyomozáshoz, mint a két főszereplő. Annak nagyon örültem, hogy behozta a bűnügyi profilozást, mert ez a téma engem is nagyon-nagyon érdekel, viszont néha azt éreztem, hogy Laura úgy jutott el A-ból B-be, és úgy következtetett ki dolgokat, hogy ezeket nem igazán magyarázta meg. Szóval azt tudjuk, hogy Laura rendelkezik egy elég nagy tudással a bűnügyi profilozásról, és ha nincs is igazán tapasztalata, de elég sok mindent Tud, elég sokat tanult már ahhoz, hogy valamennyire azért ehhez hozzá tudjon szagolni, viszont én nekem ez nem elég. Én ennél nekem kellett volna az, hogy többször tisztázzon dolgokat, és hogy jobban megmagyarázza, hogy hogyan jutott el bizonyos következtetésekhez. Szóval én ezt hiányoltam benne, ezt leszámítva amúgy tényleg egy jó olvasmány volt, és abszolút élveztem ezt a retro hangulatot. Nekem szerintem az volt az, ami a leginkább tetszett ebben a könyvben. Amúgy kíváncsi vagyok arra, hogy milyenek lesznek majd a következő részek. Igazából tetszett Máté és Laura kapcsolati dinamikája. Kíváncsi vagyok, hogy az ő kapcsolatuk hova fog majd tovább fejlődni, egyáltalán lesz nekik tovább, és hogy milyen ügyeket fognak majd a jövőben megoldani. A hónapom következő olvasmánya a Vivi Olvasósarka Könyvklub májusi közös könyve volt, ez Carlos Monteiro-tól az Amit magad mögött hagysz. Ez egy spanyol szerzős thriller, aminek rögtön nagyon-nagyon örültem igazából pont amiatt választottam ezt a könyvet májusi közös könyvnek, mert szerettem volna spanyol szerzős trillereket, illetve krimiket olvasni, és őszintén nagyon élveztem a helyszínváltozást, mert hogy nyilván a történet Spanyolországban, Galíciában játszódik egy fiktív kisvárosban, Novárizban. A főszereplőnk Rakel Novárész gimnáziumában kap 
helyettesítő tanári állást, ugyanis irodalomtanárra van a gimnáziumnak szüksége, és rá kell kapja meg az állást. Úgyhogy a férjével Novarizba költöznek, igazából azt tudni lehet, hogy rá kell férje amúgy is Novarizból származik, úgyhogy a családhoz térnek így vissza. Viszont ahogyan Rekel az első tanítási napjára beérkezik, rögtön meg is tudja, hogy miért van szükség az iskolának új irodalom tanárra, mert hogy kiderül, hogy az előző irodalom tanár öngyilkos lett. Ez teljesen új információ Rekel számára, nyilván meg is rendíti majd ez a hír egy kicsit. Aztán a nap végén kap egy furcsa üzenetet, egy zaklató üzenetet, amiben ez áll. És te mennyi idő alatt halsz meg? Először azt gondolja, hogy csak a diákok hülyéskednek vele, viszont aztán ezután még több ilyen és ehhez hasonló zaklató üzenetet fog kapni rá kell, amiből egy ponton arra fog majd következtetni, hogy meg lehet, hogy Viruka sem öngyilkos lett, hanem ő is zaklatás áldozata volt, és esetleg valaki meggyilkolta őt. Amúgy Viruka férje is emellett az álláspont mellett van, és emiatt is egyre biztosabb rá kell abban, hogy valószínűleg a nőt meggyilkolták. Úgyhogy amellett, hogy próbálja kideríteni azt, hogy ki lehet az, aki őt zaklatja, arra is megpróbál rájönni, hogy mi történhetett virukával. Igazából, amit már említettem, nagyon tetszett a helyszínváltozás, szerintem sokkal élénkebben figyeltem a tájleírásokra így, hogy most egy spanyol helyszínen jártam a történetben, még akkor is, hogyha ez egy fiktív helyszín, azt gondolom, hogy Carlos Montero valamelyest saját tapasztalatból, esetleg valami galiciai kisvárosról mintázva írta meg Novariszt. Ami kevésbé tetszett a könyvben, az maga a főszereplő, Rakel. Sok minden, amit csinált, túlzó volt, túlzás volt. Túlzásnak éreztem a gyanakvását a diákjai irányába, minden áron ragaszkodott, fogal körömmel ragaszkodott ahhoz, hogy biztosan az egyik diákja zaklatja, és egyszerűen nem is volt hajlandó elfogadni másmilyen lehetőséget. Illetve van Rakelnek egy nagy titka, amit hát szeretne megtartani magának, és semmi áron sem szeretné, hogy el a férje, vagy egyáltalán bárki rájöjjön. Viszont ahogyan ragaszkodott ahhoz, hogy megtartsa ezt a titkát is, egy kicsit olyan erőltetett volt, egy picit tényleg erre is azt tudom mondani, hogy túlzó volt. Valahogy olyan érzésem is volt, mintha nem is nagyon szeretné belátni, hogy hibát követett el. Ami viszont számomra pozitív volt ebben a könyvben, az az, hogy a történet télen indít. Legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy télen indít, mert van benne egy olyan rész, amiben a karácsonyi fényeket említi, hogy még mindig ki vannak rakva, és tényleg ahogyan beszél arról, hogy milyen az idő, hogy milyen hideg van, milyen nyírkos, milyen szürke az idő, abból tényleg az jött le nekem, hogy valószínűleg tél van a történetben. És ahogyan haladunk előre, és ahogyan tavaszodik, igazából úgy válik egyre tisztábbá a kép, így a nyomozás te- tekintetében is, mert a könyv elején, ahogyan rá kell megérkezik ebbe a kisvárosba, tudjuk, hogy itt valami történik, valami van a háttérben, de és mindenki tudja, a városlakók is tudják, hogy valami nem stimmel, de igazán senki sem tudja megmondani, hogy mi az, ami nem stimmel, hogy mi az, ami történik ebben a kisvárosban, és ahogyan tavaszodik, ahogyan tisztul az idő, úgy tisztul a kép is, és rájövünk, hogy mi az, ami tényleg nem stimmel ebben a kisvárosban. Szóval ez nagyon tetszett, viszont... Azt azért éreztem a könyvben, hogy Carlos Montero amúgy forgatókönyvírással foglalkozik, és filmeket és sorozatokat készít, mert én néhol azt éreztem, hogy ahogyan vezeti a történetet, ahogyan leírja a szereplőket, ahogyan elmeséli a történéseket, 
az sokkal ütősebb lenne egy, egy filmben, egy sorozatban, mint amilyen ebben a könyvben. És igazából itt hoznám be például a fontos témákat is, amiket megemlít a kötet, mert hogy van benne szó a drogfogyasztásról, ugye az öngyilkosságról is, az aklatásról, és nem csak arról a fajta zaklatásról, ami diákok között történhet, hanem amikor diák zaklatja a tanárát. És szerintem ez nagyon érdekes, mert én ilyennel nem sűrűn találkozom könyvekben. Viszont volt egy nagyon fontos téma, amit csak a könyv végén hozott, meg, hozott be, ami igazából a könyvnek és az egész történetnek a csattanója volt, a legnagyobb fordulat volt az egyik történet szálban, és én azt gondolom, hogy ez még ütősebb és még keményebb lett volna akkor, hogyha erre már elkezd célozgatni korábban a könyvben, a történet során erre már több, ekkorában elkezdett volna célozgatni, mert így, hogy a végére hozta csak be, igen, ütős volt és döbbenetes volt, de szerintem sokkal nagyobbat ütött volna ez a csattanó, hogyha ezt a témát már elkezdi a könyvben korábban behozni. Ettől függetlenül amúgy élveztem olvasni ezt a könyvet. Ahogyan itt láthatjátok, ezt a kis matricát, a Netflix sorozat is készült a könyvből. Elkezdtem nézni, de még mindig nem fejeztem be. Úgyhogy itt lesz az ideje, hogy a sorozatot is megnézzem. És hogyha esetleg érkezik még valami könyv Carlos Monteiro-tól, akkor én szerintem azt is el fogom majd olvasni. A május hónapon következő olvasmánya egy olyan könyv volt, amit már nagyon-nagyon régóta szerettem volna elolvasni, és nagyon örülök neki, hogy májusban végre sort kerítettem Dot Hutchison Pillangó Kertje című könyvére. Ez egy thriller, pszichotriller, krimi, és nagyon érdekes, ahogyan elmeséli a történetet, nagyon érdekes a felépítése a könyvnek. A történetről igazából annyit mondanék, hogy van egy férfi, egy, egy sorozatgyilkos, aki fiatal lányokat rabol el, és tartja őket fogva egy kertben, egy, egy üvegházban. A lányoknak a hátára különböző pillangószárnyas tetoválásokat csinál, ő saját magát pedig a kertésznek hívja. A könyv igazából azzal indít, hogy az FBI már felfedezte a kertet, a lányoknak sikerült kimenekülniük a kertből, és az FBI éppen készül kikértezni, kihallgatni az egyik lányt, Maját, akire úgy tűnik, hogy az összes többi lány hallgat, és vezérükként tekintenek lényegében erre a lányra. Úgyhogy Maja lesz az, aki elmondja az FBI-nak, hogy mi minden történt velük a kertben, hogy a kertész hogyan ejtette őket, fogjul, mi mindent tett velük, mennyi kegyetlenséget, mennyi borzasztó gyomorforgató dolgot művelt velük ez a férfi, és hogyan élték túl ezeket az éveket, kik voltak azok, akiket a kertész fogjulájtett, kik azok, akik meghaltak már. Szóval Maja lesz az, aki mindent elmesél a kertben töltött időről. Szóval emiatt mondtam azt, hogy érdekes a történet vezetése, mert nem az van, hogy az FBI-jal együtt elkezdünk nyomozni, és az a történetnek a vége, hogy az FBI kiszabadítja a lányokat, hanem ellenkezőleg, ugye azzal kezdődik a könyv, hogy a lányok már kiszabadultak a kertből, és ahogyan halad előre a történet, igazából tudjuk összerakni a kirakót, és derül ki számunkra, illetve az FBI számára is, hogy mi történt ezekkel a lányokkal, hogyan kerültek a kertbe, és hogy ki is volt valójában ez a kertész. Ahogyan mondtam, hát ez egy nagyon-nagyon gyomorforgató, kegyetlen történet volt. Én nekem volt olyan, amikor félre kellett tennem, viszont ugyanakkor végig azt éreztem, hogy muszáj olvasnom a könyvet, és tudnom kell, hogy mi történt, Tudnom kell, hogy min mentek keresztül, mi minden borzalom, szörnyűség érte ezeket a lányokat itt a kertben. Egyszerűen borzasztó volt belegondolni, hogy ilyen akár tényleg a való életben is megtörténhet, hogy vannak olyan elvetemült, eszement emberek, akik valószínűleg tényleg hasonló dolgokra képesek lennének, és... Egyszerűen borzasztó belegondolni, hogy mennyi veszély leselkedhet 
fiatal lányokra, meg hogy egyáltalán bárkire a való világban. Viszont nagyon árnyalt is volt szerintem ez a sztori, főleg a szereplők. Igazából nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez egyszerűen egy ilyen fekete-fehér történet lett volna. Nem lehet azt mondani, hogy a szereplők csak jók vagy csak gonoszak voltak, mert ez sohasem így van, a való életben sem. Senki sem csak jó vagy csak rossz. Mindenkiben van mindegyikből, csak kinél mi jön ki jobban. Úgyhogy ez egy nagyon különleges olvasmány volt, és nagyon örülök neki, hogy végre sort kerítettem rá. Viszont amit nehezményeztem ebben a könyvben, az igazából a befejezése volt. Szerintem egy picit szirupos lett ennek a könyvnek a vége. Értem én azt, hogy mindenki megérdemli a happy ended, de én azt gondolom, hogy egy picit hihetetlen, egy picit nyálas lett, ahogyan ez a könyv zárult. De összességében viszont élveztem olvasni, tetszett, egy jó thriller ez, úgyhogy aki az ilyen könyveket szereti, azoknak csak ajánlani tudom. A hónapom utolsó olvasmánya Szabó Magdától volt az Abigail. Nos, ennek is nagyon örültem, hogy végre elolvastam, ugyanis eddig még nem olvastam egyáltalán semmit sem Szabó Magdától, ez volt tőle az első olvasmányom, és hát ez egy nagyon jó választás volt, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm a legjobb barátomnak, hogy tavaly ezt a könyvet megkaptam tőle. Ugye a főszereplőnk Vitai Georgina, aki 15 évesen a matulába kerül, az édesapja beadja őt a híres Árkódi intézetbe, viszont nem igazán kap magyarázatot arra, hogy miért kell neki ide költöznie, miért kell neki az intézetben lennie, miért nem lehet otthon, miért nem maradhat a családjával. Szóval igazából szól ez a történet a talán túl korai felnőtté válásról, arról, hogy hogyan próbál meg, vagy nem próbál meg Gina beilleszkedni ebbe az új környezetbe, ebbe a sokkal szigorúbb környezetbe, mint amit ő eddig valaha is tapasztalt. Nyilván ez több szempontból is nehéz számára, eh, ahogyan mondtam, új helyen van. Nagyon szigorú szabályok vannak ezen a helyen, egy vallásos intézményről van szó, és ráadásul mindenki, aki itt tartózkodik, már ismerik egymást, és ő az, akinek be kell illeszkednie. De közben meg eh, magyarázatot szeretne arra kapni, hogy miért nem maradhat a családjával, miért nem élheti tovább a megszokott kis életét. Eh, pontosan emiatt amúgy én egy picit... Eh, Hát nem tudom, milyen kettős érzéseim voltak, mert egyfelől úgy voltam vele, hogy értettem, abszolút megértettem, hogy a lány miért nem tudhatta azt, hogy miért került az intézetbe, amúgy a második világháború idején járunk, szóval ez talán remélem nem spoileres, de sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy Ginának miért kellett az intézetbe kerülnie, hogy miért adta be ide őt az édesapja, Szóval sok szempontból megértettem, hogy miért nem tudhatja ezt a lány, mert talán jobb volt számára az édes tudatlanság, viszont láttuk, hogy annyira nem jó neki a tudatlanság, és talán a felnőttek kezelhették volna jobban felnőttként a lányt. Tudom, hogy nem felnőtt, 15 éves, nem felnőtt még, de talán értékelhették volna őt többre, értékelhették volna az ő intelligenciáját, érzelmi intelligenciáját annyira, hogy ha nem is minden részletet, de nagy vonalakban már a kezdetek kezdetén elmondhattak volna neki azt, hogy miért is kell neki az intézetbe költöznie, és miért nem maradhat a családjával. Viszont ugyanakkor Ginával kapcsolatban is azt éreztem sokszor, hogy mérges voltam, hogy miért nem tudja egyszerűen csak elfogadni, hogy hoztak egy döntést, és miért nem várja ki azt, hogy egyszer majd 
úgyis meg fog érteni, és úgyis meg fogja kapni a válaszokat a kérdéseire, de ugyanakkor megint bejött az a kettős érzés, az a kis hang, megint megszólalt a fejemben, hogy de hát ugyanezt csinálnám én is. 15 éves koromban ugyanezt csináltam volna én is. Ha vannak kérdéseim, és nem kapok rá válaszokat, akkor én is lázadtam volna. Azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon szép és nagyon megható, de keserédes történet. Viszont örülök neki, hogy végre olvastam Szabó Magdától, és már nagyon várom, hogy olvassak még tőle más könyvet is. Nos, hát ennyi lett volna már ez a videó, ezeket a könyveket olvastam májusban. Hamarosan érkezem majd a júniusi összegző videóval is, illetve a féléves összegző videóval is. Addig is vigyázzatok magatokra, jó olvasást kívánok nektek! Sziasztok! Thank you.